Thank you. Vocês Thank you. Kerja kuda ni anu perit itu ada sejajar je sebab ni. Kata iru ayat semua sural singgirin lor ni anu panjai sianu. Quarter la cutu nak ikut na quarter la cutu salah untuk ni anu perit itu ada cekis kena wani. I pesticides ke betulnya kanga pesticides koraga ni tiada kuda dana pada dalat tu ati. Kata mukhyay ni dengan laga ni nak koraga ni ni panjang cutu nana. I kerja ayat dengan laga ni anu hari rabu tu kemarin nampu do salah untuk sama sejajar ini nak aku. Atlas talang kau nalar ente kani semua kau pada lakshya itu kau inti adu gus talam marung kau kah perit itu ada guna lalat cahala customer. So anca itu terrace ni mana mu talangnya itu create chess kau gula dengan kau nana. So karena kah ma building us labu waste na marunade slab milikiki panikirani pata water cooler dabbalan waste ni anu market lonjai waste na gangguan nat kau nana. So atla air dan lagi nana oke orang cooler dabbalan tu garden start ini air dan lu ga. Jadi apa memang bayar tak kerja kerja konten leh tu, konsen kami ni nak kerja lekuk konsen pun friends kis ni itu lekuk dek sana. Kau dah ni, ini miru munduga ni anu kan ada, ini roof yang sedia pulu, yang mana percaya serdut tius kau vali roof garden start je tangki, lekuk ni mawul kan ni, ini RCC roof yang sedia. Ini roof west sana kraman lor ni, ni mah building ni ni nadi kan ni. Di ni muda terrace garden je, skun tu yang pramadan leh dah nadi kan ni ni. Adik itu, ayana, ini bi pramadan leh tu. Standard roof ya, ini tadi tu, pratiyak angge, ini jagrat tu lutis kono ausan leh dana nado. Ipu lo oka beam meja me anta water tank peritun nangga dha, karitun nangga dha. Mere anta kante oka beam meja baru ekko peteru. Mere ayana baru lu petal skunte, beam lu meja baru lu petan dana nado. 
అంతకుమించి రూపు వేస్తున్నప్పుడు కానీ వేసిన తర్వాత కానీ మేమేమి ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు ఇది స్టాండర్డ్ రూపు అది రూపు వేస్తున్నప్పుడు చిన్న పొరపాటు వల్ల పైకప్పు కురిసే అవకాశం ఉంటుందండి వైబ్రేటర్ మిషన్ ఆడించడంలో కొంత అశ్రద్ధ చేసినట్టయితే కార్నర్స్ దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ ఉరవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక మన గార్డెను గార్డెన్ కట్టుకోవడం వల్ల మటుకు పైకప్పు ఉరవదు ఎందుకంటే మనం కట్టుకున్న బెడ్ లేదా మడి ప్రతిదాని కింద మేము ఇప్పుడు ఆ మడి ఎంత పొడవు విడలుపు ఉందో అంత బిల్ల ఒక బిల్ల పోసి ఆర్సీసీ బిల్ల పోసి వేసినాము దానికి ఒక డ్రైనేజ్ పైప్ లైన్ పైప్ కూడా వేసాము కనుక ఈ గార్డెన్ కట్టుకోవటం బరువు వల్ల కానీ వాటర్ సమస్య కానీ మనకి రూఫ్కి ఏమీ ప్రమాదం లేదండి గత ఏడేళ్ళ నుంచి ఇది నా అనుభవం అండి ఇప్పుడు మీరు ఈ రూఫు ఎన్ని చదర పడుకులు ఉందండి ఇది రూఫు సార్ పన్నెండు వందల ముప్పై స్క్వేర్ ఫీట్లు ఉంది నాకు ఈ రూఫ్ ఏరియా పన్నెండు వందల ముప్పై స్క్వేర్ ఫీట్లను కంప్లీట్గా వాడాను ఈ మడులు లేదా బెడ్స్ అన్నీ కూడా భీముల మీద కట్టామండి మేషన్ను పెట్టుకుని మేషన్ను పెట్టుకుని ఈ మడులు నిజానికి ఇంతింత మడులు ఈ నాలుగు ఫీట్ల పొడవు వెడలుపు ఒక ఎనిమిది అంగుళాలు లేదా ఒక ఫీటు లోతున్న మడులు కట్టించుకున్నట్టయితే సో ప్రాక్టికల్గా మనం క్రాప్ తీయటానికి వీలవుద్దండి కుండీలల్లో లేదా ప్లాస్టిక్ కుండీలు ఇనుప చిన్న చిన్న మనకి సిమెంట్ తొట్లలో పూల మొక్కలు లాంటివి పెట్టచ్చు కానీ మనం సరిపడ కూరగాయలు పండించాలి అంటే ఈ ప్రామాణిక మడి నేను నిర్ణయించుకున్నానండి ఇది నాలుగు ఫీట్ల పొడవు వెడలుపు ఒక ఫీట్ లోతు అందుకే ఒక కుటుంబాన్ని జరిపోయే కూరగాయలు నలుగురు లేదా ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్న ఒక కుటుంబాన్ని జరిపోయే కూరగాయలు మనం సమృద్ధిగా ఒక రోజు పండించాలి అంటే ఆ ఒక మడిలో వెళ్ళిన కూరగాయలు మనకు సరిపోతాయి పదహారు స్క్వేర్ ఫీట్ల మడి ఏవైనా పదహారు మొక్కలు పడతాయి దాంట్లో పదహారు బెండ మొక్కలు పదహారు వంగ మొక్కలు ఇలా పదహారు టమాటా మొక్కలు పడతాయి పదహారు మొక్కల నుంచి ఒక రోజు వచ్చిన కూరగాయలు ఒక కుటుంబాన్ని జరిపోతాయని ఆ మడిని నేను ఎంచుకున్నాను ఆ మడిని నేను డిజైన్ చేసుకున్నానండి సో అందువల్ల ఆ మడులన్నీ కూడా మేము భీముల మీద కట్టాం మీకు తెలుసు కదా భీమ్స్ కాలమ్స్ పద్ధతిలో రూఫ్ వేస్తారు రెండు కాలమ్స్ మధ్య రూఫ్లో భీమ్ ఉంటుంది మీరు పెట్టే బరువులన్నీ కూడా ఆ భీముల మీద పెట్టుకుంటే మీకు అనుమానం కూడా అక్కర్లేదు రఘుత్తం రెడ్డి గారు మీరు నాలుగు అడుగులు నాలుగు అడుగుల మడులు ఏర్పరచుకున్నారు అన్నారు కదా దీన్ని ఎన్ని రాళ్ళు పెట్టారు లోతు ఎంత ఉంది లోతు ఎనిమిది అంగుళాలు ఉంది నా మడి అయితే ఇప్పుడు ఎనిమిది అంగుళాలు ఉంది సార్ అన్ని ఎనిమిది అంగుళాల లోతు ఉన్నాయి మామూలుగా ఫీట్ వరకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు కూరగాయ మొక్కలు వెయిట్కి అయినా సరే సార్ నాలుగు ఐదు అంగుళాల మించి మనకు మట్టి అవసరం లేదు అంతకంటే వాటి రేళ్ళు ఏమి లోపలికి పోవు పళ్ళ మొక్కలైనా సరే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా దాదాపు ఈ ఇరవై ఫీట్ల బొప్పాయి మొక్కలు కూడా ఆ మడిలో మనకు పెరుగుతున్నాయి కనుక అప్పటి మడులు అయితే ప్రామాణికంగా అవి ప్రాక్టికల్గా నాకు బాగా యూజ్ఫుల్గా ఉన్నాయని అయితే నా అనుభవం సార్ ఈ మడులు తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఈ కట్టుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఎటువంటి మట్టిని నింపారు లే మట్టి నేను నేనైతే ఎర్రమట్టి వాడాను సార్ మూడు వంతులు ఎర్రమట్టి ఒక వంతు మాగిన పశువుల ఎరువు లేదా చివికిన పశువుల ఎరువు వాడాను అంతకంటే వేరే ఏమి నేను పాటించడం లేదు సార్ ఇది మన పురాతన వ్యవసాయ విధానం సార్ ఇంత మట్టి ఎరువు పశువుల ఎరువు పోసుకొని విత్తనాలు నాటుకొని పండించే ఒక సాధారణమైన పద్ధతి సార్ ఇందులో ఏ చిక్కులు లేవు ఎవరి మీద కూడా మనము ఏ సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి కూడా ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఇది చాలా పాత వ్యవసాయ విధానం చాలా ఉత్తమమైన వ్యవసాయ విధానం సార్ మీరు ఎటువంటి యూరియా లేకపోతే సూపర్ పొటాస్ ఎటువంటి ఇవి కూడా పైపాటుగా ఏమైనా వాడుతున్నారా లేదా లేకపోతే ఇంతటితోనే సార్ పెడుతున్నారా లేదు సార్ నేనేమీ రసాయన ఎరువులు వాడటం లేదు అవసరం కేవలం పశువుల ఎరువే సార్ రసాయన ఎరువులు వాడటం లేదు పెస్టిసైడ్స్ వాడటం లేదు తర్వాత ఈ దీనికి అనేక పురుగులు తెగులు వస్తాయి కదా దాన్ని చీడపీడలు వస్తాయి కదా దాన్ని ఎలా మీరు అరికట్టుకుంటున్నారు సార్ చీడపీడల నివారణలో చేతుల్ని మించిన సాధనాలు లేవని నమ్మేవాడిని సార్ నేను చిన్న పెరటి తోటలు టెరస్ గార్డెన్లు చాలా చిన్న ఏరియా కనుక మనం శ్రద్ధ తీసుకుంటే పురుగులు ఇప్పుడు ఆకు తినే పురుగులు పచ్చ పురుగులు కానీ గొంగలిమంత పురుగులు కానీ మనం చేత్తో ఏరేయచ్చు ఉదయం వేలల్లోనే మనం కూరగాయ మొక్కలను పరిశీలించినట్టయితే చుక్కకూర పాలకూర ఇట్లాంటి వాటి మీద ఆకు తినే పురుగులు కనబడతాయి ఆకులకు హోల్స్ పెడితే పురుగులు తింటున్నాయని అనుకోవచ్చు వాటి మలం కూడా ఆకుల మీద చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా పడుతూ ఉంటుందండి పురుగులు నేరు వేయడానికి మనం చేతులనే వాడాలి తెల్ల నల్లి నివారణకు కూడా మనము చేతులతోటి తెల్ల నల్లిని నివారించవచ్చు తర్వాత 
పెయిన్ సమస్య కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ మనకు టెరస్ గార్డెన్లలో పెయిన్ సమస్య కోసం మటుకు మేము కొంచెం వేప నూనె వాడుతున్నాను మొదటి దశలో పెయిన్ కనబడితే ఆకులు అడుగు భాగాన పెయిన్ చేరుతుంది రెండు మూడు రకాల పెయిన్ అది కూడా వేళ్లతో చేతి వేళ్లతో సున్నితంగా నల్ నలపటము అదుపు తప్పింది అంటే వేప నూనె ఒక లీటర్ నీళ్లకు ఐదు నుంచి పది ఎంఎల్ మధ్య పోసి చూసుకుంటూ మనము స్ప్రే చేసుకుంటే ఆ పెయిన్ కూడా నివారించబడుతుంది అండి చీడ పీడల విషయం అయితే ఇవి రెండు ప్రధానమైన విషయాలండి వీటికైతే నివారణ ఇది బూడిద తెగులు ఇట్లాంటి కొంచెం సమస్యలు ఉన్నాయి సార్ వాటికి చెప్తున్నారు రకరకాల ఉపాయాలు చెప్తున్నారు కానీ నేనైతే ఏమి చేయటం లేదు నేను ఎట్లా ఎదుర్కొంటున్నాను చీడ పీడల్ని ఎదుర్కోవడానికి ఇంకొక పద్ధతి ఏమిటంటే సార్ ఎక్కువ వెరైటీస్ నేను నాటుతున్నాను మూడు నాలుగు రకాలు పోయినా కూడా ఆ ఏడు ఎనిమిది రకాలు వస్తాయి మన కుటుంబానికి సరిపోయే మనము కూరగాయలు పండించవచ్చు మనము కొన్నిటిని కొన్ని చీడ పిడల విషయంలో కొన్నిటిని నివారించడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవు సార్ ఇప్పుడు వాతావరణం కానీ ఈ వాతావరణాన్ని మనం టెరస్ గార్డెన్లో మనం నియంత్రించలేము వాతావరణకు అనుగుణంగా పండించుకుంటూ ఎక్కువ వెరైటీస్ నమ్మాలి నాటుకున్నప్పుడల్లా ఎక్కువ వెరైటీస్ నమ్మితే కొన్ని పోయినా కూడా ఎక్కువ శాతం మనకు కూరగాయలు వస్తాయి మీ గార్డెన్లో ఎన్ని రకాల కూరగాయలు వేశారు గార్డెన్లో సార్ దాదాపు అన్ని రకాలు పండిస్తున్నాం సార్ వంకాయ బెండకాయ క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ టొమాటో రామ ములక తర్వాత ఎర్ర బెండ తర్వాత ఇట్లా కాయగూరలు అన్నీ పండిస్తున్నాము తర్వాత ఆకుకూరలు కూడా అన్నీ పుదీనా పాలకూర చుక్కకూర తోటకూర తోటకూరలో కూడా కొన్ని వెరైటీస్ ఎర్ర తోటకూర తర్వాత బచ్చలి కూర చాలా తీగ బచ్చలి చాలా ప్ర చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండి బచ్చల్లో రెండు రకాల తీగ బచ్చలు ఉన్నాయి మనకు సిలోన్ బచ్చలు అని దుంప బచ్చలు ఉంటుంది వీటితో పాటు ఆకుకూరలు కాయగూరలు దుంప కూరలను కూడా పండించాలండి టెరస్లలో గుమ్మడి బూడిద గుమ్మడి తర్వాత చేమ కంద ఇట్లాంటి వాటిని కూడా మనం పండించుకుంటే మనకు వేసవిలో కొంచెం కూరగాయలు ఇద్దం అద్దంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ దుంప కూరలను ఈ బూడిద గుమ్మడి గూడిద మనకు బాగా ఆదుకుంటాయి సో అందువల్ల టెర్రస్ గార్డెన్లలో అన్ని రకాల కూరగాయలని ఆకుకూరల్ని దుంప కూరల్ని పండించవచ్చండి ఇప్పుడు అన్నీ ఒకేసారి పండించలేం కదా ఎన్నో రకాల కూరగాయలు ఉన్నాయి దీనికి ఏమన్నా మీరు ప్లాన్ ప్లాన్ చేసుకుంటారా లేకపోతే ఈ సీజన్లో ఇవి ఇవన్నీ ఓకే సార్ అవును సార్ ఇప్పుడు సంవత్సరంలో మూడు సీజన్లు ఉంటాయి సార్ మనకి కూరగాయ విత్తనాలు నాటుకోవడానికి మూడు సీజన్లు ఉంటాయి సార్ ఒకటి ఎండాకాలం ప్రారంభం అంటే చలికాలము ఎండాకాలం మధ్య సమయం అంటే ఇప్పుడు ఇది జనవరి మధ్య భాగం నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్య భాగం వరకు నాట్లు అన్ని అన్ని రకాల విత్తనాలు పెట్టుకోవచ్చు అన్ని రకాల నార్లు నాటుకోవచ్చు అయితే వేసవిలో కొంచెం పచ్చిమిర్చి కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ రావడం కొంచెం కష్టము టమాటో రావడం కష్టం అండి షేడ్ నెట్ కింద వాటిని పండించవచ్చు వేసవిలో వాటి జోలికి పోకపోవడం మంచిది అందువల్ల శీతాకాలం ప్రారంభం వానాకాలం ప్రారంభం వేసవికాలం ప్రారంభం ఈ మూడు సీజన్లలో మనము కనీసం ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు వెరైటీస్ని కనుక మనం నాటుకున్నట్టయితే వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోవడం వల్ల వాతావరణంలో మార్పులు రావడం వల్ల మనం కొన్నిటిని కోల్పోయినా కూడా మన కుటుంబాన్ని జరిపోయాయని అయితే మన కూరగాయలు అన్నీ పండించవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఈ కూరగాయలు కూరగాయలే కాకుండా ఈ పండ్లు కూడా మీరు వేసారు సపోటా ఇట్లా చూస్తే బొప్పాయి ఇటువంటి జామ ఇటువంటి పండించారు కదా మొక్కలు నాటారు కదా మీరు ఇవి దీన్ని నాటుకోవడానికి మీరు ఎటువంటి కుండీలు కానీ లేకపోతే ఎటువంటి స్ట్రక్చర్స్ కానీ ఏర్పరచుకోవాలి ముఖ్యంగా పండ్ల పండ్ల మొక్కలు వేసుకోవడానికి మనం టెరస్ గార్డెన్లలో అన్ని రకాల పండ్ల మొక్కలు మనం అన్ని పెంచుకోవచ్చు అన్ని పండ్లను పండించవచ్చు అండి పండ్ల మొక్కల విషయానికి వస్తే మనం మనకు నర్సరీల్లో అంటు మొక్కలు కానీ హైబ్రిడ్ జాతులు కానీ దొరుకుతాయండి అవి తక్కువ ఎత్తు పెరుగుతాయి మనకు ఈ టెర్రస్ గార్డెన్ల మీద బాగా హైట్ పెరిగే చెట్లు అయితే కొంచెం గాలికి పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ పండ్ల మొక్కలు అన్నింటినీ కూడా మనము హైబ్రిడ్ లేదా అంటు మొక్కలు వాడుకోవడం మంచిదండి ఈ మడులు ఉన్న ఇప్పుడు నేను మీకు ఇందాక పరిచయం చేశాను నాలుగు ఫీట్ల పొడవు వెడల్పు ఒక ఫీట్ లోతున్నటువంటి ఈ మడుల్లో మనం బొప్పాయిని నాటుకోవచ్చు అన్ని రకాల పండ్ల మొక్కలను ఆ పాటి మడుల్లో నాటుకుంటే చాలా చక్కగా పెరుగుతాయి మన కుటుంబాన్ని జరిపోయాయని కాయలు అయితే తప్పనిసరి కాస్తాయండి పెద్ద పెద్ద కుండీలను కూడా మనం చాలా పెద్ద కుండీలు ఇప్పుడు రెండు ఫీట్ల పొడవు వెడల్పు రెండు ఫీట్ల లోతు ఉన్నటువంటి కుండీలను కానీ డ్రమ్ములు ఫైబర్ డ్రమ్ములను ఆఫ్ చేసి ఒక డ్రమ్ ఒక డ్రమ్ను కట్ చేస్తే రెండు భాగాలు అయితే దానిలో కూడా మనం పళ్ళ మొక్కలు అరటి లాంటివి కూడా దానిమ్మ లాంటివి కూడా మనం నాటుకోవచ్చు అయితే పెద్ద కుండీలు వాడుకోవాలి లేదా ఇలాంటి మడులు మేము కట్టుకున్నటువంటి ఇలాంటి మడులు అయినా సరే కట్టించుకుంటే అన్ని రకాల పనులను మనం 
అన్ని కాలాల్లో ఉత్పత్తి వచ్చేటువంటి అన్ని రకాల పనులను మనం పండించవచ్చండి సంవత్సరంలో ప్రతిరోజు పనులు వచ్చినట్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మామూలుగా మడులు నాటే ఈ కూరగాయలనే మీరు పండిస్తున్నారు అవి కాకుండా ఈ తీగ జాతి కూరగాయలను కూడా మీరు పండిస్తున్నారా లేదా దానికి ఎటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అవసరం సార్ మంచి మంచి విష ప్రశ్న సార్ ఇది తీగ జాతులకు సంబంధించి సార్ మనం టెర్రస్ గార్డెన్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ నిర్మాణం ఏమిటంటే మడులు కట్టించుకోవటం సార్ అన్ని మడులను ఒకటేసారి మేషన్ పెట్టుకొని ఇట్లాంటి మడులను కట్టించుకుంటే ఒక ఫేజ్ అయిపోద్ది సార్ రెండో ఫేజ్లో సార్ మనము నిలువు పందిరి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి పారాపిట్ వాళ్ళ చుట్టూ నాలుగు వైపులా మనం నిలువు పందిరి వేసుకోవాలండి పారాపిట్ వాళ్ళ గోడకు పోల్స్ ఎనిమిది నుంచి పది ఫీట్ల హైట్ ఉన్నటువంటి పోల్స్ను బిగించుకొని అడ్డంగా తీగలు కట్టుకున్నట్టయితే మీరు ఎంతో పందిరిని క్రియేట్ చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ఈ టెర్రస్ మీద పందిరి వల్ల కూడా మనకు కింద మొక్కలు అవ్వవు అందువల్ల మనం నిలువు పందిరి అంటే వర్టికల్ పందిరి ఈ పందిరిని మనం అట్లా వర్టికల్గా ఏర్పాటు చేసుకుంటే నాలుగు వైపులా మీరు తీగ జాతులను అన్నిటిని కూడా ఆ వర్టికల్ పందిరికి పాకించుకోవచ్చు ఈ టెర్రస్ మీద ఉన్న ప్లేస్ని అంతా కూడా మీరు మిగతా మొక్కలు పెంచుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు కనుక మీరు చూడండి ఇప్పుడు చుట్టూ వర్టికల్ పందిరి నేను పెట్టుకున్నానండి అది హైట్ ఎవరికి తగినంత ఇప్పుడు మేమైతే ఒక ఎనిమిది ఫీట్ల హైట్ పెట్టినాం కానీ పది ఫీట్ల హైట్ వరకు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే కూరగాయలు తెంపుకోవడానికి పది ఫీట్ల హైట్ వరకు ఉన్నా కూడా మనం కూరగాయలు తెంపుకోవచ్చు చక్కగా అన్ని రకాల తీగ జాతులని బీర కాకర సోర బుడిదగుమ్మడి గుమ్మడి తర్వాత పొట్ల కాకర చిక్కుడు ఇలాగ బచ్చలు తీగ బచ్చలు ఇలాంటి అన్ని తీగ జాతులను మీరు ఈ చుట్టూ పారాపిట్ వాళ్ళ చుట్టూ నిలువు పందిరికి ఎక్కించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం జనవరి జనవరి చివరిలో ఉన్నాం ఫిబ్రవరిలోకి ఎంటర్గా ఎంటర్ కాబోతున్నాం అంటే ఎండాకాలం సీజన్ రాబోతుంది ఇటువంటి ఈ ఎండాకాలంలో వేసుకోతగ్గ ఈ కూరగాయలు ఏమేమిటి ఎటువంటి సలహాలు ఇస్తారు సార్ ఎండాకాలంలో ఒక మూడు నాలుగు రకాలను మనం టెర్రస్ గార్డెన్లో పండించలేము కేవలం మూడు నాలుగు రకాలు పచ్చిమిర్చి క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ టొమాటో ఈ నా సుమారుగా ఈ నాలుగు రకాలను పండించలేము పండించగలం కానీ మనం టెర్రస్ మీద షేడ్ నెట్ వేసుకుంటే కొంత పండించవచ్చు ఎండాకాలంలో మిర్చి అయితే టొమాటో మిర్చి పూత నిలవదు రాలిపోతూ ఉంటుంది మనం వానకాలం ప్రారంభంలో లేదా శీతాకాలం ప్రారంభంలో మిర్చి నాటుకుని ఎక్కువ ఎండు మిరపకాయలు పండించుకుని మనం వాటిని ఎండు మిరం వాడుకోవడం మంచిది అందువల్ల ఎండాకాలంలో ఈ నాలుగు రకాల జోలికి పోకపోవడం మంచిదండి ఈ నాలుగు సుమారుగా మినహా మిగతా అన్ని రకాలు నాటుకోవచ్చండి ఎండాకాలంలో కూడా మనం వంగ బీర బెండ సోర ఇవన్నీ కూడా మనం ఎండాకాలంలో నాటుకోవచ్చు ఆకుకూరలు కూడా అన్ని రకాలు ఇప్పుడు మనం నాటుకోవచ్చు దుంపకూరలల్లో దుంపకూరలు కూడా అన్నీ కూడా మనం వానకాలం ప్రారంభంలో నాటుకుంటే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకు కోతకు వస్తే కనుక ఇప్పుడు మనం వాటిని నాటకపోవడం మంచిది ఆకుకూరలు కూరగాయలు అయితే మనం అన్ని రకాలు పండించవచ్చు ఆ పైన ఇందాక చెప్పిన నాలుగు రకాలు పండించకపోవడం మంచిదని అలాగే ఇక ఎండాకాలం పోగానే వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఆ సమయంలో ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు సో వానాకాలం ప్రారంభానికి ముందే మనం మడులు కుండీలు బెడ్స్ ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఎరువు కలుపుకొని కూడా అన్నీ తవ్వుకొని రెడీ పెట్టుకోవాలి సార్ మనం ఎప్పుడు కూడా బెడ్స్ని కుండీలను రెండు వంతులు సాగులో ఉంచుకుంటే ఒక వంతు ఖాళీగా ఉంచుకోవడం మంచిది ఎప్పుడు కూడా ఖాళీ మడులు కూడా బెడ్స్ కూడా మనకు ఉండాలి అంచేత వానకాలం ప్రారంభంలో అన్ని రకాలను నాటుకోవచ్చు పచ్చిమిర్చి క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ కూడా వానకాలం దుంప జాతులతో సహా గుమ్మడి బూడిద గుమ్మడి అన్నింటినీ వానకాలం ప్రారంభంలో నాటుకుంటే అది వానకాలం వెళ్ళేసరికి దాదాపు ఆ క్రాప్ వాటికి ఆ నాలుగు నెలలు దాదాపు మూడు నెలల నుంచి నాలుగు నెలల మధ్య అన్నీ మనకు క్రాప్ అయిపోతుందండి అంచేత మన వానకాలం ప్రారంభం వాళ్ళు అన్ని జాతులు నాటుకోవచ్చు ఇంకొకటండి ఇప్పుడు మన అర్బన్ ఈ మన సిటీస్లో ఉంటున్నాం అందరికీ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ లేకపోవచ్చు రూఫ్ లేకపోవచ్చు అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటారు వారికి చుట్టుపక్కల కొంత ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది దాంట్లో ఎలా ఈ కూరగాయ ఇంట్రెస్ట్ చాలామందికి ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి మొక్కలు వేసుకోవాలి దేనిలో వేసుకుంటే మంచిది ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇది ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఉన్నవాళ్ళు చక్కగా చేసుకోవచ్చు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ లేకుండా అపార్ట్మెంట్లలో ఉన్నవారు అపార్ట్మెంట్ నిర్వహణకు ఒక కమిటీ ఉంటుంది సార్ అది లిఫ్టు సో వాచ్మెన్ ఇలాంటి పనులు వాళ్ళు ప్లంబరు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ అన్ని కమిటీ నిర్వహిస్తుంటుంది ఉమ్మడి మేనేజ్మెంట్ ఏర్పడి ఉంటుంది ప్రతి అపార్ట్మెంట్కు నిజానికి వాళ్ళు కనుక శ్రద్ధ తీసుకుంటే అపార్ట్మెంట్ల మీద కూడా అపార్ట్మెంట్ వాసులకు సరిపడ కూరగాయలు పండించవచ్చు ఇంకా హైదరాబాద్లోనే అయితే అట్లాంటి వాతావరణం ఏర్పడలేదు ఎవరైనా కనుక చొరవ తీసుకొని ఆ పనిచేస్తే ఈ ఇండిపెండెంట్ హౌజుల మీద నుంచి మనం టెరస్ గార్డెన్ అపార్ట్మెంట్ల మీద కూడా తీసుకుపోవడానికి వీలుంటుంది సార్ ఆ తర్వా
మనం ట్రేలో కనీసం ట్రేలో అన్ని రకాల ఆకుకూరలు ట్రేలల్లో పెంచుకోవచ్చు మా కుటుంబానికి సరిపోయే ఆకుకూరలు తప్పనిసరి పండించుకోవచ్చు సార్ మీరు ఈ టెర్రస్ మీద ఈ కట్టుకున్న స్ట్రక్చర్స్ లేకపోతే ఈ పెద్ద పెద్ద సిమెంటు తొట్లే కాకుండా ఇంకా దేంట్లో ఏమన్నా మీరు ఈ కూరగాయలు కానీ ఇది కానీ పండిస్తున్నారా లేకపోతే అవే కావాల్సిందా మేము ప్రధానంగా ఇటుకలతోటి మడులు కట్టుకున్నాం సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు మడులు కాకుండా పెద్ద పెద్ద కుండీలను కూడా వాడాం రెండు ఫీట్ల పొడవు వెడల్పు రెండు ఫీట్ల లోతున్న పెద్ద కుండీలను వాడాం ఇవి కాకుండా ఇంకా ప్రధానంగా మేము వాడింది ఏమిటంటే పాత వాటర్ కూలర్ల అడుగు భాగాలను పై భాగాలను వాడాం ఎక్కువ వాడాం ఇందులో బయట పడేస్తుంటారు చెడిపోయిన వాటర్ కూలర్లు బయట పడేస్తారండి ఫైబర్ అవి అవి చాలా మన్నికగా ఆగుతాయి అవి అట అట్లాంటి అడుగు డబ్బాలం కనుక పై కూలర్ పై భాగాలను కట్ చేసి మనం వాటిని వాడుకోవచ్చు మేమైతే పై భాగాలను రెండింటిని జమాయించి ఒక చిన్న మడిగా పెట్టి ఆకుకూరలు పండిస్తున్నాం చాలా మడులు ఉన్నాయి పై భాగాలతో చేసినవి అడుగు డబ్బాలలో కూడా ఇప్పుడు మీకు అరటి చెట్టు కూడా అడుగు డబ్బాలనే పెట్టామండి ప్రధానంగా కుండీలు పెద్ద కుండీలు ఫైబరు ఈ వాటర్ కూలర్ డబ్బాలు ఈ మడులు ఈ మూడు రకాలు కాకుండా సిమెంట్ తొట్లు చిన్న చిన్నవి అంటే పూల మొక్కలు పెట్టుకోవడానికి చిన్న చిన్న సిమెంట్ తొట్లు ప్రధానంగా మేము ఈ నాలుగింటిని వాడామండి మీరు ఇంత శ్రమపడి ఇదంతా చేస్తున్నారు కదా మీరు ఒక్కరే చేస్తారా లేకపోతే మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా దీంట్లో సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కూడా కొంచెం ఉంటుంది సార్ ఏదైనా బరువు పల్లి బరువు పనులు చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అంటే కింది నుంచి మట్టి మెటీరియల్ మోసుకుంటప్పుడు మా అబ్బాయి సాయం చేస్తాడు నేను ఎటన్నా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఈ గార్డెన్కు ప్రతిరోజు నీళ్లు పెడుతుంది మా మిస్సెస్ అది వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ అండి ప్రతి వాళ్ళు పైన టెర్రస్ మీద ఖాళీ స్థలం ఉంటే ఈ రోజుల్లో లేకపోతే ఇంకొక అంతస్తు కట్టుకోవాలన్నా లేకపోతే ఇంకో ఇల్లు కట్టుకోవాలనో అనుకుంటారు ఈ కానీ దానివల్ల వాళ్ళకి రెంట్కి ఇచ్చుకుంటే లాభాలు వస్తాయి అనుకుంటారు కానీ మీరు ఈ టెర్రస్ గార్డెన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల మీకు ఎటువంటి లాభం ఉంది ఎట్లా ఎట్లా మీరు దీన్ని కాంపన్సేట్ చేయగలుగుతారు సార్ మొట్టమొదటి బెనిఫిట్ మనకు టెర్రస్ గార్డెన్ల వల్ల పెరటి తోటల వల్ల మనకు మొట్టమొదటి బెనిఫిట్ ఏమిటి ఈ రోజుల్లో అంటే సార్ మనకు బజార్లో దొరికే మార్కెట్లో దొరికే కూరగాయలన్నీ కూడా ఫెస్ట్ సైడ్స్లో ముంచి తీసి ఇస్తున్నారు దాదాపు అట్లా అట్లా పండిస్తున్నారు మునుపు కేవలం పైర్ల మీద పురుగు మందులు కొట్టేవాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు మనకు కలుపు తీయటం మ్యాన్ పవర్ దొరకక కలుపు మందు కలుపు నివారణకు కూడా మనకు భూమిని ఫెస్ట్ సైడ్స్తో తడుపుతున్నారు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పురుగు మందుల్ని వాడుతున్నారు సో సపోర్టు పురుగు మందులను కూడా అందులో కలుపుతున్నారు మన ఒక మందు కొట్టేటోళ్ళు కానీ ఇప్పుడు దానికి ఒకటి రెండు కలిపి వేసి కొడుతున్నారు చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో మార్కెట్లో కూరగాయలు ప్రొడ్యూస్ చేసి వస్తున్నాయి మనకి ఇది ప్రధానమైన మన కడుపులోకి ఏం పోతున్నాయి మనం ఎంత సంపాదించినా సరే మనం తినేది ఎటువంటి ఆహారం తింటున్నాం ఎటువంటి కూరగాయలు పనులు వాడుతున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యమండి మనము ఇంటి మీద మరో ఇల్లు కట్టుకొని కిరాయిలకు ఇచ్చుకునే కంటే ఆ డబ్బుతో మీరు ఎక్కడన్నా ఒక ప్లాట్ కొనుక్కోండి అది మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది కాస్త మీ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ మీద మీరు గార్డెన్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి బెనిఫిట్స్ మనం చెప్పాలంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఈ టెర్రస్ గార్డెన్ అంటే మనకు ప్రకృతికి సంక్షిప్త రూపం అండి ప్రకృతి నుంచి మనం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటాము ముందు ఇల్లు మీద గార్డెన్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఇల్లు చల్లగా ఉంటుందండి బయట వాతావరణానికి ఇంట్లో వాతావరణానికి కనీసం ఒక మూడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత తక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తక్కువ తగ్గుతాయి మనం మార్కెట్కి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం మనం మార్కెట్కి వెహికల్ని వాడటం ఫ్యూయల్ ఖర్చు పెట్టడం పొల్యూషన్ కారణం అవటము ఇవన్నీ కూడా తప్పుతాయి ఇంటి మీద తాజా కూరగాయలు మనం పండించుకోవచ్చు తర్వాత పిల్లలకి ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకు కూడా ఈ మొక్కల పెంపకంతో వాళ్ళకు సంబంధం ఏర్పడి వాళ్ళకు ప్రకృతితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది ప్రకృతితో సంబంధం ప్రకృతి ఎన్నో విషయాలు మనుషులకు నేర్పుతుంది క్రియేటివిటీ సృజనాత్మకత మనుషులకు నేర్పుతుందండి తర్వాత ఈ మనకి మిద్దె తోట మనకు ఒక టెర్రస్ గార్డెన్ ఉన్నట్టయితే మనం ఈ శారీరకంగా మనం కొంచెం కష్టం చేయవలసి వస్తుంది శ్రమ చేయవలసి వస్తుంది కనుక శరీరానికి వ్యాయామం ఉంటుంది మానసికంగా ఇవాళ ఆధునిక జీవితం చాలా ఒత్తిడుల మధ్య ఉంది మీరు ఒక గంట అరగంట మీరు మొక్కల మధ్య పనిచేసుకుంటే మీకు మానసికమైన ప్రశాంతత దొరుకుతుంది ఉద్రిక్తతలన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి మీ శరీరానికి వ్యాయామం మీ మనసుకు ప్రశాంతత దొరుకుతుంది ఈ కుటుంబ సభ్యుల అందరి మధ్య ఒక ఉమ్మడి సబ్జెక్ట్ ఏర్పడుతుందండి చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇవాళ పొద్దున లేస్తే ఇంట్లో ఉన్న నలుగురు నాలుగు వైపులా పరిగెత్తున్నారు ఎప్పుడే రాత్రి వస్తున్నారు వాళ్ళ మధ్య ఉమ్మడి సబ్జెక్టే లేదు ఎవరి సబ్జెక్టు వాళ్
అట్లా కాకుండా ఒక గార్డెన్ టెరస్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే కుటుంబ సభ్యుల అందరి మధ్య కూడా ఒక సంధానకర్త లాగా ఒక బంధం లాగా కూడా మీకు టెరస్ గార్డెన్ ఉపయోగపడుతుంది అంచేత టెరస్ గార్డెన్ను అందంగా కూడా మీరు ఒక ఒక అందమైన పార్క్ లాగా కూడా చేసుకుంటే మీరు చక్కగా కూర్చొని సాయంత్రం పూటన ఉదయం పూటన మీరు చూ కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు మీ స్నేహితులు వస్తే కూడా మీరు చిన్న చిన్న పార్టీలు టీ పార్టీలు కూడా చేసుకోవచ్చు సో అందువల్ల అందంగా కూడా ఒక టెరస్ గార్డెన్ కట్టుకోవడం కాకుండా దాన్ని అందంగా కట్టుకుంటే కూడా చాలా అందంగా గార్డెన్ చూపర్లకు కూడా చూడడానికి నయనానందకరం అంటే కళ్ళకు కనపడే గ్రీనరీ ఉన్ను కళ్ళకు కనపడే అందం వల్ల కూడా మనసుకి ఇంకా చాలా మనకి ప్రశాంతత కలుగుతుంది కళ్ళకు కూడా చాలా మంచిది కంటి ఆరోగ్యానికి కూడా గ్రీనరీని చూడడం చాలా కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం అండి ధన్యవాదాలు రఘోత్తమ్ రెడ్డి గారు చాలా విషయాలు మా టెర్రస్ గార్డెన్ ప్రారంభించే వాళ్ళకి చాలా చక్కగా వివరించారు టెర్రస్ గార్డెన్ లో అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తున్న తుమ్మేటి రఘోత్తమ రెడ్డి గురించి విశేషాలు విన్నారు కదా జై కిసాన్ న్యూస్ అందించిన స్పెషల్ ఎపిసోడ్ టెర్రస్ గార్డెన్ చూసారు కదా మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి జై కిసాన్ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ వరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి